എക്സാം പോകുന്ന സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ആണ് ടീച്ചർ ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ എന്താ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപം അല്ലെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് രൂപത്തിനും ബലത്തിനും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കും ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് കുറുക്കൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ആമയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കുറുക്കൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫോക്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ടോർട്ടോയ്സസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദീസ് ഷീൽഡ് അല്ലെ ഈ ടോർട്ടോയ്സിന് അതായത് ആമകൾക്ക് ഈ തോടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ അതിന് നേരിട്ട് കഴിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെ യു തിങ്ക് ദിസ് ഹെൽമെറ്റ് ഈസ് വെർത്ത് ഡ്രസ് ഫോർ മീ അപ്പൊ ഈ ആമ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടോർട്ടോയ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ആണോ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഈ ഹെൽമെറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായ അല്ല ഈ പുറത്ത് കട്ടിയില്ല തോടുണ്ടായോണ്ട് ആണ് ഈ ആമ ഈ കുറുക്കലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെ വൈ കാണ്ട് ഫോക്സ് ഈ ദ ടോർട്ടോയ്സ് ഈ ഫോക്സിന് കുറുക്കന് ആമയെ ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോക്സിന് ടോർട്ടോയ്സിന് തിന്നാൻ കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ ദർ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് പൊസസ് ഔട്ടർ ഷെൽസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ടോർട്ടോയ്സ് ആമയെ പോലെ പുറന്തോടുള്ള മറ്റു ജീവികളുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഹൗ ഡു ഹാർഡ് ഷെൽസ് ഹെൽപ്പ് ആനിമൽസ് ഈ കട്ടിയുള്ള ഈ ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പുറന്തോടുകൾ ജീവികൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാം ജീവൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ തന്നെ അല്ലേ observe the pictures and find out the characteristics of the shells of this organisms nokku makale ee chitram nokkite jeevigalde purandolinde pratheegathal kandathara parinjirikkunnathu kando pale jeevigal undu le appo idittingalkokka enda kattiyulla endane purandolugal undu le appo nokku for shape and protection endane ആകൃതിക്കും സംരക്ഷണത്തിനും സ്നേൽ ബീറ്റിൽ ക്രാബ് ഐസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര എന്താ ഒച്ച് അല്ലെ സ്നേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ച് പിന്നെ ബീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ട് പിന്നെ ക്രാബ് പറഞ്ഞാൽ ഞണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിപ്പികൾ അല്ലെ എക്സെട്ര ഹാവ് ഹാർഡ് ഷെൽസ് അല്ലെ മുതലായ ജീവികൾക്ക് എന്താ കട്ടിയുള്ള ഹാർഡ് ഷെൽസുകളുടെ പുറന്തോടുകളാണ് ഉള്ളത് ദ ഷെൽസ് ഓഫ് സെന്റിപ്പീഡ് മില്ലിപ്പീഡ് എക്സെട്ര എന്താണ് ഈ വഴുതാര തേരട്ട തുടങ്ങിയവയുടെ ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ഹാർഡ് എന്താണ് ഈ പഴുതാരന്റെയും തേരട്ട തുടങ്ങിയവയുടെ പുറന്തോടുകൾ കട്ടി കുറഞ്ഞവയാണ് ദെൻ ഷെൽസ് ഹെൽപ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി പാർട്സ് പ്രൊവൈഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഹെൽപ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ആനിമീസ് എനിമീസ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആകൃതി നൽകുന്നതിനും ഈ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും ഈ പുറന്തോടുകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി പാർട്സ് പ്രൊവൈഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഹെൽപ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ആനിമീസ് അല്ലെ ബോഡി പാർട്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഷേപ്പ് നൽകാനും പിന്നെ എന്താണ് എനിമീസ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഒക്കെ ഈ പുറന്ത് ഷെൽസ് എന്താക്കുന്നത് ഈ ജീവികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് കവറിങ്സ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ കോൾഡ് എക്സോക്സ്കെലിട്ടൺ എന്താണ് പറഞ്ഞേ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇത്തരം ആവരണങ്ങളെ എന്താണ് എക്സോസ്കെലിറ്റൻ പറയുന്നു ഓക്കെ എക്സോസ്കെലിറ്റൻ പറയുന്നു സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഫെദേഴ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഹെയർസ് ഹോൺസ് ഹൂവ്സ് ആൻഡ് നെയിൽസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ ഓൾ റെമ്നൻസ് ഓഫ് എക്സോസ്കെലിറ്റൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഷ് അല്ലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും പിന്നെ റെപ്റ്റൈൽസ് ഉരകങ്ങളുടെയും ഇഴജന്തുക്കളില്ലേ പിന്നെ ഫെദർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് പക്ഷികളുടെ തൂവലുകൾ ഹെയർസ് പിന്നെന്താണ് ജന്തുക്കളിലെ രോമങ്ങൾ പിന്നെന്താ ഹോൺസ് ഹോൺസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊമ്പുകൾ പിന്നെന്താണ് ഹൂവ്സ് എന്താണ് കുളമ്പുകൾ പിന്നെ നെയിൽസ് നഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എന്താണ് ഈ എക്സോസ്കെലിറ്റന്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് അല്ലെ എക്സോസ്കെലിറ്റന്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഷസ് എന്താണ് മത്സ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ചെതുമ്പലുകൾ അല്ലെ സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് പറഞ്ഞാല് ഫിഷിന്റെയും റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ ഒക്കെ ചെതുമ്പലുകൾ പിന്നെ ബേഡ്സിന്റെ തൂവലുകൾ പിന്നെ ജന്തുക്കളുടെ രോമങ്ങൾ പിന്നെ കൊമ്പ് കുളമ്പ് നഖം ഇതൊക്കെ ആനിമൽസിന്റെ എന്താണ് ഈ
ഈ എന്താണ് കൊഞ്ചിന്റേത് പിന്നെ ക്രാബിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഉം ഹൗ ടു ദ എക്സോസ്കെലിറ്റൺ ഓഫ് സെന്റിപ്പേഡ് ദ മില്ലിപ്പേഡ് ഡിഫർ ഫ്രം അതേഴ്സ് പഴുതാരയുടെയും എന്താണ് സെന്റിപ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഴുതാര അല്ലെ എന്റെ മില്ലിപ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേരട്ടയുടെയും പുറന്തോടുകൾ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എസ്ലിറ്റൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദിയർ ഷേപ്സ് ജീവികളുടെ പുറന്തോടും അവയുടെ ആകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഹൗ ഡു ദീസ് എക്സോസ്കെലിറ്റൻസ് ഹെൽപ്പ് ആനിമൽസ് ഈ പുറന്തോടുകൾ ജീവികൾക്ക് എപ്രകാരമാണ് സഹായകമാകുന്നത് എക്സാമിൻ ദ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇയർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി എന്താണ് വായന കുറിപ്പ് കൂടി പരിശോധിച്ച് എന്താക്കുക കണ്ടെത്തലുകൾ നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ കളർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ എക്സോസ്കെലിറ്റർ എന്താണ് പുറന്തോടിലെ വർണ്ണ വൈവിധ്യം അല്ലെ ഈ പുറന്തോടിലെ വർണ്ണ വൈവിധ്യം എക്സോസ്കെലിറ്റനിലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നോക്കിയ ജീവികളുടെ സ്റ്റാർ ടോർട്ടോയിസിന്റെ അതിന്റെ അത്തോടും കണ്ടില്ല ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ ഗോൾഡൻ ബീറ്റിൽ അല്ലെ നോക്കാം ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഇൻ എക്സോസ്കെലിറ്റൻ <coughs> make many organisms very attractive this attractiveness becomes a threat to their existence too man captures these organisms without any concern for them many of such organisms are facing the threat of extinction endana parnirikkunnathu purandodugalile manoharamaya patterns nirangal thodangiya pala jeevigalayum koodal aagarshayamaakunu ഈ ആകർഷകത്വം അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാവുന്നുമുണ്ട് മനുഷ്യൻ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഇവയെ പിടികൂടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജീവികളും ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് അല്ലെ ഉം വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് അല്ലെ അത് സ്റ്റാർ ടോർട്ടോയ്സ് പിന്നെ ഗോൾഡൻ ബീറ്റ് അല്ലെ സ്വർണ്ണ വണ്ടി ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ മനുഷ്യ ഭീഷ് മനുഷ്യന്മാരെ എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജീവികളെയും എന്താണ് നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ ഇവയെ പിടികൂടുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജീവികളും ഇന്നെന്താ വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ദെൻ ഷേപ്പ് എന്താണ് രൂപം നൽകാന് ഇവിടെ നോക്കിയേ കൊക്രോച്ച് ആൻഡ് ലിസാർഡ് കൊക്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പാറ്റ അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ലിസാർഡ് പല്ലി ആ ടു സ്മോൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അവർ ഹൗസസ് ഈ രണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പല എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് ചെറിയ ജീവികളാണല്ല ഈ കൊക്രോച്ചും ലിസാർഡും അല്ലെ ആർ ദർ സ്കെൽട്ടൻസ് അലൈക്ക് എന്താണ് ഇവയുടെ അസ്ഥി ഗുണങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണോ ഡ്രോ ദ സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് എ ലിസാർഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചർ നോക്കൂ ഒരു പല്ലിയുടെ അസ്ഥി ഗുണം താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ വരച്ചു ചേർക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ വരച്ചു ചേർക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നോക്കുക ലെറ്റ് എസ് ഫെമിലിറൈസ് അവർ സെൽസ് വിത്ത് സ്കെൽട്ടൻസ് എന്താണ് അസ്ഥി കൂടങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്കെൽട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാൻസംസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓർഗാൻസംസ് ടു വിച്ച് ദ ബിലോ എന്താണ് വിവിധ ജീവികളുടെ അസ്ഥി കൂടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഓരോന്നും ഏത് ജീവിയുടേതാണെന്നും കണ്ടെത്തുക ഉം നോക്കൂ ഈ ചിത്രം ഒക്കെ ഏത് ജീവിന്റെയാണെന്ന് കഴിയോ പറയാനേ ഏതൊക്കെ ജീവിന്റെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ജീവൻ തന്നെ അല്ലേ എക്സസ് യുവർ സെൽഫ് വെദർ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ ലിസാർഡ് സ്കെലിറ്റൺ യു ഹാവ് ഡ്രോൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇവിടെ ലിസാർഡ് സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരച്ച പല്ലിയുടെ അസ്ഥി കൂടം ശരിയാണോ എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക നിങ്ങൾ വരച്ചതും ഇതും ശരിയായോ എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക ദെൻ വി ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ഔട്ടർ ഷെൽസ് ആർ എക്സോ സ്കെലിറ്റൻസ് എന്താണ് പുറന്തോട് എന്താണ് എക്സോസ്കെലിറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ പുറത്തെ തോടുള്ളത് എക്സോസ്കെലിറ്റൻസ് ഇഫ് സോ വാട്ട് ഡു വി കോൾ ദ സ്കെലിറ്റൻ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി അപ്പൊ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ സ്കെലിറ്റൻ എന്ത് പേര് പറയും സ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അസ്ഥി കൂടം ഓക്കെ അപ്പം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ സ്കെലിറ്റൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇൻ കൗ ഗോട്ട് എക്സെട്ര ദ സ്കെലിറ്റൻ ഈസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി This is called endoskeleton. It is Pashu Aad. Like cow goat. It is called the skeleton of the skeleton. It is called the skeleton of the skeleton. It is called the endoskeleton. It is called the skeleton of the outer shell. It is called the exoskeleton. It is called the skeleton of the endoskeleton. Okay
ആമ ടോർട്ടോയ്സ് അതുപോലെ ക്രൊക്കോഡൈൽ എന്താ ചിങ്കണ്ണി അല്ലെ മുതലായ തുടങ്ങിയ മുതല ഉം ചിങ്കണ്ണി മുതല അല്ലെ തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് എന്താണ് എൻഡോ സ്കെലിട്ടണും എക്സോ സ്കെലിട്ടണും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എ കൗ ഹാസ് ആൻ എൻഡോ സ്കെലിട്ടൺ എ കൗന്റെ പുറത്താണ് സ്കെലിട്ടൺ ഉള്ള അല്ല അല്ലെ അകത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ കൗൻ എന്താണ് എൻഡോ സ്കെലിട്ടൺ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കൗ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് നോ സ്കെലിട്ടൺ അപ്പൊ ഈ പശുവിന് എന്താണ് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ എന്താണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് സ്കെലിറ്റൺ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പശുവിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും പശുവിന്റെ രൂപം അതായത് സ്കെലിറ്റൺ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ രൂപം ഇനി നമുക്ക് തന്നെ സ്കെലിറ്റൺ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മുള്ളിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല സ്കെലിറ്റൺ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ രൂപം ഇൻ വിച്ച് വേസ് ഡു സ്കെലിറ്റൺസ് ഹെൽപ്പ് ആനിമൽസ് അസ്ഥി കൂടുകൾ സ്കെലിറ്റൺസ് ജീവികൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം സഹായമാകുന്നു Write down the findings in your science diary. That is your science book. Hmm? Bones provide shape and strength to the body. They also help in movement. What is this skeleton? What is bones? Sorry, asthi. No, asthi is bones. What is the body? The shape, strength, and the shape. They also help in movement. They are helping the body. What is the bones? ബോൺസ് ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അവ ചലനത്തിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൺ ഇനി മനുഷ്യന്മാരെ സ്കെലിറ്റൺ അതേ മൃഗങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥി ഗുണം വി ഹാവ് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് അവർ സെൽസ് വിത്ത് സ്കെലിറ്റൺസ് ഓഫ് വേരിയസ് ആനിമൽസ് വി ഓൾസോ ഹാവ് എ സ്കെലിറ്റൺ ലേൺ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബോൺസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ബൈ ടച്ച് Now, try to draw the structure of your skeleton in the following sketch. And then, we will be able to draw the skeletons in the skeleton. We will be able to draw the skeletons in the skeleton. We will be able to draw the skeletons in the skeleton. We will be able to draw the skeletons in the skeleton. ഡിഫറെന്റ് ബോൺസിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അസ്ഥി കൂടത്തിന്റെ രൂപം താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രത്തിൽ വരച്ചു നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കുക ദെൻ എസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം യു ഹാവ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രം താഴെ കൊടുത്ത ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സൂചകങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്താക്കുക വിലയിരുത്തുക ആർ ബോൺസ് ഓഫ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ അസ്ഥികൾ ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു ഡ്രോൺ ദ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് കറക്ട്ലി എന്താണ് ഈ അസ്ഥികളുടെ വലുപ്പം ആകൃതി എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിലാണോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹാവ് യു ഡ്രോൺ ദ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് കറക്ട്ലി കറക്ട്ലി അസ്ഥികളുടെ വലുപ്പം ആകൃതി എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിലാണോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ലങ്സ് പ്രോപ്പർലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം യു ഹാവ് ഡ്രോൺ എന്താണ് ഈ ഹാർട്ട് ഹൃദയം ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് പിന്നെ ലങ്സ് എന്താ ശ്വാസകോശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് അന്തരാവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിലുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ലങ്സ് പ്രോപ്പർലി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം യു ഹാവ് ഡ്രോൺ നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ഈ എന്താണ് ഹാർട്ടിനെയും ബ്രെയിനെയും ലങ്സിനെയും ഒക്കെ ഈ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ദെൻ നോക്കൂ എക്സാമിൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോൺസ് of various parts of the human body എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉം നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ അസ്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അല്ലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബോൺസുകൾ ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് നോക്കിയ സ്കൾ അല്ലെ തലയോട് ഉം ദ റിബ്സ് എന്താ വാരിയൽ പിന്നെ എന്താ ബോൺസ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് എന്താ കയ്യിലെ എല്ലുകൾ ഉം ദെൻ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്താണ് നട്ടെല്ല് ഉം ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഒബ്സേർവ് ദ മോഡൽ ഓഫ് ദ സ്കെലിറ്റൺ ഇൻ ദ സയൻസ് ലാബ് നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ സയൻസ് ലാബിലെ എന്താ സ്കെലിറ്റന്റെ മാതൃക നിരീക്ഷിക്കുക ലിസ്റ്റ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച സ്കെലിറ്റനുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതിന്റെ ധർമ്മം എന്നിവ നിങ്ങൾ എന്താക്ക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ബോൺ അതിന്റെ കാരക്ടറ
ട്രയൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ റിബ്സ് എന്താ റിബ്സ് വാരിയല്ല അല്ലേ പിന്നെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ബോൺസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് എന്താണ് നട്ടല്ല് കയ്യിലെ എല്ലുകൾ ബോൺസ് ഇൻ ദ ലെഗ് കാലിലെ എല്ലുകൾ അതിലൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ദി ടേബിൾ വാട്ട് ആർ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ പട്ടിക പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തല്ല ഹൗ ഡു ദ ബോൺസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഡിഫർ ഇൻ ദയർ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾ സൈസിലും ഷേപ്പിലും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ ഇനി സ്കളിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ തലയോടിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ യൂത്ത് എസ്കേപ്ഡ് നോക്കൂ എന്താ യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് അല്ലെ ഒരു കൊളാഷ് ആണ് ഇത് അല്ലെ പേപ്പർ കൊളാഷ് ആണ് അല്ലെ കൊച്ചി എ ലോറി ഹിറ്റ് ഓൺ എ ടു വീലർ ദ പാസഞ്ചർ ഫെൽ ഓൺ ദ റോഡ് ബട്ട് ഹിസ് ഹെഡ് വാസ് നോട്ട് ഇഞ്ചുർഡ് ആസ് ഹി വാസ് വിയറിംഗ് എ ഹെൽമെറ്റ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് വിയർ സിവിയർലി ഇഞ്ചുർഡ് എന്താണ് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ലോറി ഇടിച്ച് അല്ലെ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണെങ്കിലും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചതിനാൽ യാത്രികരനെ തലയ്ക്ക് ക്ഷതമേറ്റില്ല കൈകാലികൾക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റു അപ്പോ വൈ ഡു ടു വീലർ റൈഡേഴ്സ് ഹാവ് ടു വിയർ ഹെൽമെറ്റ്സ് ഈ ടു വീലർ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ വീണാലും ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്കളിന് നമ്മളെ തലയ്ക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കൂല അല്ലെ അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ടു വീലറിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്താണ് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം അല്ലെ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ബോൺസ് ഓഫ് മെനി കൈൻസ് എന്താണ് ബോൺസ് ഓഫ് മെനി കൈൻസ് അസ്ഥികൾ പല വിധമുണ്ട് അല്ലെ സ്കൾ എന്താണ് തലയോട് റിബ്സ് വാരിയല്ല് വെർച്വൽ കോളം നട്ടല്ല് and other bones matte ellugal eh differ in their size and shape enniva aagrudhiyum valupathrum vyathasapettirikkunnathu le the skull protects the brain endane ee skull endane brain ine protect cheyanu le talayodu talachorne samrakshikkunnu endane skull brain ine protect cheyunu in the skull the lower jaw bone alone is movable endane തലയോട്ടിയിൽ കീതാടി എല്ലിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് അല്ലെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്താക്കിയ വേറെ ഏടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ വായിന്റെ അവിടെ മാത്രല്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കൂ അപ്പൊ ജോബോൺ ലോവർ ജോബോൺ മാത്രമാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് ദ ജോബോൺ ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ബോഡി അല്ലെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള എല്ലുകൾ എന്താണ് ജോബോൺ ആണ് അല്ലെ കീതാടി എല്ലാണ് The vertebral column keeps the body erect. In the body, it is called the vertebral column. It is not the vertebral column. Certain injuries in the vertebral column causes lifelong paralysis. It is not the vertebral column. 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 It is not the ribs cover and protect the lungs and the heart. It is not the vertebral column. ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഹൃദയം എന്നിവയെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ആരാ വാരിയല്ലുകളാണ് അല്ലേ റിബ്സ് കവർ പ്രൊട്ടക്ട് ലങ്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിനെയും ലങ്സിനെയും കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ റിബ്സ് ആണ് അല്ലേ ദ തൈ ബോൾ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ ഏതാണ് തൈ ബോൾ തുടയലിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേപ്സ് ഇൻ ദ ഇയർ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ചെവിക്കുള്ളിലെ സ്റ്റീപ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാർജസ്റ്റ് ബോൺ ഏതാണ് തൈ ബോൺ തുടയല്ല് ഓക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ ഏതാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇത്ര സ്റ്റേപ്സ് അല്ലെ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇയറിലുള്ള സ്റ്റേപ്സ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ദൻ അടുത്തത് പ്രോപ്പർ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്താണ് പ്രോപ്പർ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈ ശരിയായ ശരീര നിലകളാണ് അല്ലെ ശരിയായ ശരീര നിലകളാണ് പ്രോപ്പർ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലോങ്വിറ്റി ഓഫ് ദ വെർച്വൽ കോളം ലുക്ക് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് വയൽ സിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ലൈയിങ് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ ശരിക്കും നട്ടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ശരിയായ ശരീര നിലകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ട ശരീര നിലകൾ നോക്കൂ വിച്ച് പോ
ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഹൗ ഡു യു സിറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഉം ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗം ടീച്ചർ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്